欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战同路人震惊国际，全网播放量破九千万，超百家媒体报道。近日，随着肖战正能量致敬歌曲《同路人》上线。肖战又一次展现出自己响彻天际的国际影响力，可以说是震惊国际，在世界范围内播放量突破了九千万。这才多长时间？值得一提的是，已经有超过百家媒体争先恐后报道肖战，无一例外都是官媒，不愧是又红又专正能量偶像。据悉，肖战同路人上线后震惊国际，全网播放量突破了九千万。上线首日就登上了音乐榜单 Top 一十，好评如潮。各大媒体都在争先恐后报道，都是官媒，不完全统计已经超过了百家。对于肖战来说，肖战不愧是优秀的实力派演员和正能量偶像，出道至今这么多年，肖战从始至终都没有让观众失望，这就是肖战的实力。从粉丝们的反响来看，大家也都被肖战深深折服。肖战强大的号召力、影响力和人格魅力，让我们也都为之自豪。肖战作为优秀的实力派演员和正能量偶像，出道至今七年的时间了，喜欢肖战从来都没有疲惫。肖战总能带来新鲜感，为观众们带来不一样的精彩表现。总之，恭喜肖战，也感谢大家对肖战的高度认可。如此高强度曝光，已经可以说明问题。肖战就是值得信赖，从始至终都是如此。希望青年演员肖战可以继续努力，不忘初心。未来的路很长，我们都会一如既往陪伴在肖战身边，为肖战加油，陪伴肖战一起走得更远，奔赴美好的未来。肖战未来可期，再创佳绩。肖战新歌在国际刷屏。全网突破九千万播放，两位前辈为肖战点赞。近日，肖战演唱的正能量新歌《同路人》成为了热议的话题。肖战自带影响力和号召力，自然而然在国际刷屏。这才过去没多长时间，已经在全网收获到了九千万的播放量。肖战的影响力肉眼可见。值得一提的是，两位前辈也是《同路人》创作者的老师为肖战点赞。点赞肖战的敬业态度和温暖治愈的声音。据悉，肖战新歌《同路人》上线后好评如潮，各大平台纷纷响应，取得了一系列好成绩。特别是在国际上也成功刷屏，全网播放量突破了九千万。这才过去一天的时间，能够取得这样的好成绩，肖战的影响力和实力一览无余。另外，两位前辈还为肖战点赞。夸赞肖战态度端正，工作很敬业，期待和肖战继续合作。从粉丝们的反响来看，大家自然都非常开心，能够从肖战的歌声中感受到敬意和温暖正能量。肖战本人就是这样。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，一直以来肖战都在身体力行，言传身教，为社会贡献爱和正能量。这样的肖战非常棒。总之，祝福肖战，好人有好报，努力同样也会有回报。肖战的成功就是最好的例子。希望肖战可以不忘初心，继续努力，在娱乐圈里充斥着利益和诱惑，稍不留意就会步入歧途。陆陆续续有非常多顶流翻车，相信肖战一定可以不忘初心，不忘来时的路。肖战非常棒，继续努力。肖战电影《射雕》大概率春节上映，卸掉经典滤镜，从新出发。我是看着八十三版《射雕英雄传》长大的港剧迷，见识过主题曲《异想万人空巷》，全部蹲在电视机前观看的那种经历。可是四十年过去了，我依旧期待肖战的电影《射雕英雄传》。侠之大者，因为他属于这个时代的观看需求，没错。我用了“时代的观看需求”几个字，说白了，在肖战官宣参演《射雕》的那一刻，我是有点懵的，不是惊喜，这是真实感受。
，毕竟我不太相信，也隐隐担心。这样一部经典金庸巨作被影视版翻拍多次，前有朱玉，肖战真的要挑战吗？可是看到关于拍摄的初心，关于影片的制作班底，关于肖战的新造型预测等等信息，我打消了一切忧虑。此刻知觉的，这一定是一部这个时代的经典金庸武侠大片。今天跟大家仔细磕一磕期待点。首先，这是全新的三 D 电影版《射雕英雄传》《侠之大者》，全方位颠覆之前的所有观感。听到三 D 电影《手相阳》《射雕英雄》等等这些字眼，就能脑补出一幅恢宏大气的画面。此次武侠鬼才徐克导演亲自操刀的电影版《射雕》，无疑是颠覆了之前的所有版本。会给观众前所未有的观影体验。要知道，传统武侠剧几乎没有改编成三 D 电影版的，和我们通常看到的仙侠、魔幻、神话这些都不同。那么，这种三 D 的设计和技术融合，主要体现在哪些方面？是武打招式，还是大场景画面，或是某些情绪氛围加持，都是每一位观众在进入电影院前非常疑惑和期待的。《射雕》能够在预约观看期吊起观众的胃口，显然就是成功了一半，也是卖点之一。其次，这是中影加徐克加肖战的三强联合，影片品质上了保险。我一早也在想，为什么《射雕》这样的经典剧作要无数次翻拍呢？这不是撞枪口上吗？当看到是为了致敬金庸百年，中影出品，徐克导演，肖战主演。瞬间就释然了。没错，这就是顶流的原著加顶流的出品方加顶流的导演加顶流的演员，强的不能再强的组合啊！这样的配置还能不打出王炸吗？我们要始终相信专业二字。有了这些专业级别的联合，《射雕》的品质俨然上了保险，不会令人失望。第三，这是符合这个时代主流审美的影片，会新增更多年轻群体观影。与时俱进，传承经典。任何一部经典剧放到当下来观看，都会有点水土不服。这不是找茬。八十三版《射雕》和八十六版《西游记》，我硬是看了一十年，都觉得极度舒适。可是今天再拿来回放，确实有点尴尬了。尴尬不是质疑，而是所有的服化道、演员表演方式，包括拍摄手法，真的过时了。我经历过的人都会不自主带着现在的眼光去审视，更何况年轻人呢？所以，经典想要传承，必须迎合当下的主流审美。重新翻拍不是挑战经典，而是颂扬光大。最后，肖战剧中的形象一直备受关注，是神秘又惊艳的存在。我们都知道，肖战为了郭靖一脚续起了长发，这半年来都以长发造型杀疯了全网。大家太喜欢他现在反差感极大的风格了。那么在剧中会是以怎样的妆造出现呢？大胆猜测一下，糙感、粗犷是一定的，服装应该有点不羁风格吧？胡子或许也会有恶。越是神秘，越是让人期待。肖战还是一如既往不剧透，等到宣发再让大家疯狂吧。总之，一部经典巨作不应只定格在某一个时代。而是用当下的顶流和当下的拍摄理念传承发扬，而肖战正是这个时代的侠之大者。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。